Vi ska visa någon derivationsregler. Ok, vi ska derivera denna funktion. Det ni ska veta är er att denna funktion består ju av två polynomer. De deriveras var för sig. Alltså f deriverat av x är er lik den deriverade av det första leddet och då brukar vi formeln vår som är er x i nt är er det samma som x i nt deriverat är er lik n alltså potensen gånger x upphöjd i n minus 1. Det tegnet der er derivert-tegnet, i blant som det heter. Ok, hvis vi bruker den regelen, da er det 3 ganger x opphøyd i 3 minus 1. Det kan vi skrive med en gang, at det er 2. Derivert av 2x, det vet vi jo at dette er en lineær funktion. hvis vi ser på den alene. Og da vet vi jo at den deriverte her så er stigningstallet til funksjonen, og det er 2 plus 2. Ok, finn vekstfarten i punktet x lik 2. Hva er vekstfarten i et punkt? Jo, det er det samme som momentan vekst. Og hvis vi ser for oss denne funksjonen som går nå sånn, og hvis vi finner x lik 2 her, så är er det jo stigningstallet til tangenten i det punktet vi ska finna. Så grafisk så kan dere finne det, men hvis vi nå eh, skal göra det ved regning, så ska jo vi finna den deriverte når x er lik 2. Ok, da synter vi f derivert av 2, og vi sätter in 2 for x i den deriverte. Så vi får 3 ganger 2 i andre, plus 2, og det er lik 3 ganger 4 plus 2, og det er lik 12 plus 2 er 14. Så i punktet 2 så er stigningstallet til tangenten vår 14, altså den vokser med 14 enheter akkurat i det punktet, det vil si egentlig ganske bratt. Ok. Finn ligningen for tangenten til grafen i det punktet. Ja vel, ligningen for en tangent, den er på formen, er litt enkelt her, i er lik ax plus b. Den tangenten da har jo et stigningstall 14, sånn at a er lik 14. Hvordan finner vi b? Jo, hvis vi for eksempel har en x- og en y-verdi på denne linjen, så kan vi jo finne den. Og vi kan jo da ta og sette in for x lik 2, for 2 vet vi jo er en punkt på den linjen. Og så sätter vi da in x lik 2, og vi må da finne hva f av 2 är er, för att finna tillhörande y-värde här. Så då sätter vi in i den oprinnliga funktionen vår 2 i tredje plus 2 gånger 2 och det är er lik 8 plus 4 och det är er lik 12. Okej, okay, då har vi en x-värde och en y-värde. Och då putter vi de in i uttrycket här uppe. Så vi sätter 12 är er lik 14 för det är er a gånger x som är er 2 plus b. Och då bör vi ha nok till att greje och lösa den ligningen. plus b och det medför att b är er lik minus 16 slik at vi får ligningen for tangenten i er lik 14x plus nej ikke plus nej men minus 16. Ok, tegn grafen i et koordinatsystem. Så vi tegn litt finere enn denne her. Hvis man skal gjøre dette her på en del en oppgave, ikke tegn putt in många många punkter för att tegna den grafen här. 
Da vet vi at det er rundt 2 vi er interessert i. Og da tegn grafen. Jeg mener at oppgaven bør være tegn grafen. Og tangenten. I et koordinatsystem. Sånn at da er vi interessert i dette området. Altså fra 0 og til 3. Sånn at man kan sette inn verdier og så skissere en graf. Og skissere denne tangenten. Men nå skal jeg vise dette her i GeoGebra. Det er jukset litt. Tegn den på forhånd. Det ser sånn ut. Og jeg har puttet inn det punktet. 2 og 12. Og så skal jeg da ha en tangent. Jeg går her opp her. Og velger tangenter. Og hvis jeg går der, så sier den hva jeg skal gjøre. Først punkt, så funksjon. Ok, da tar jeg på den. Og så på funksjonen. Ja, og nå ser vi at vi da har fått tangenten. Y er lik 14 x minus 16. Det var det samme som vi fikk. Ups. Ups. 